डियर अप्पा एंड अम्मा दिस इज माई टाइम टू गिव यू बैक अनन्या नाना नानी होम्स अ पैराडाइज फॉर सीनियर सिटीजन पिंक कलर पार्कर पेन फॉर गर्ल्स को पेन आउट करते करेक्ट पंटा वन टाइम वंदे कट पंटा सेकंड टाइम कट पंटा युग ना तो कॉल पंट रंग लो रेंट ओरो इंग अम्मा वर्त कुल टप्पुन बैठ रहे हैं समटाइम्स इंग अम्मा वो अटेंड मनीर का अंगा फो फोन अड़िया रंग चाहेंगे ना ओके ना अबे यार क्यों डर पे इतने ट्रस्ट लम मजेरे ना वीट तो ना रंदा ना यही फो நானே <laughs> பண்ணி <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> வணக்கம் பொதுவாகவே கல்யாணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூரிப்பான விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுலேயும் காதல் கல்யாணம் அப்படின்னா சொல்லவே தேவையில்லை ஸோ காதலுக்கு பிறகு அந்த கல்யாணம் அப்படின்னு வந்து கல்யாணத்துக்கு பிறகு குதூகலமாக வாழ்க்கையை ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ஓட்டுறதுல ரொம்பவே கெட்டிக்காரங்களாக இருக்கிற கப்புல்ஸாக இன்னைக்கு ரெண்டு பேர் நம்ம கூட வந்திருக்கிறாங்க ரெஜி அண்ட் ஜான் அவர்கள் அவங்கள வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ சொல்லுங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அலப்பறைகள் அப்படின்னு நிறைய ஹேஷ்டேக் போட்டாலே உங்களோட தான் வருது எப்படி போயிட்டு இருக்கு லைஃப் நாட் பேட் நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ லவ் மேரேஜ் இல்லையா உங்களுடைய இது ஸோ யார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொப்போஸ் பண்ண அப்படின்றதுல வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப கியூரியஸாக இருக்கு டக்குன்னு கட்டிட்டாங்க ஓகே ஸோ உங்களோட சொந்த ஊர் தஞ்சாவூர் ரெண்டு பேருமே தஞ்சாவூரில் இருக்கிறவங்க ஓகே ஸோ எப்போ ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணீங்க அந்த காதல் எப்படி மலர்ந்துச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சர்ச்சில் தான் மீட் சர்ச்சில் தான் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் ஸோ நான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அவங்க நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே ஸோ சண்டே சண்டேஸ் வந்து நாங்கள் மாஸ்க் போவோம் சர்ச்சு ஸோ அப்போ தான் மீட் பண்ணுது ஸோ அதுவே பர்டிகுலராக மீட் பண்ண டைமிங் வந்து சர்ச்சில் சண்டேஸில் வந்து பக்கத்தில் இருக்க பிள்ளைங்களாம் கிளீனிங் கூப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த டைம் வந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து நானும் அவங்க வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க சரி கடவுளுக்கு சேவை செய்யணும்னு சொல்லி அவங்க அம்மா அவங்க அனுப்பியிருந்தாங்க ஓகே ஸோ அப்போ அந்த டைம் ஃபர்ஸ்ட் சைட் ஆஃப் மீட்டுன்ற மாதிரி அப்போது பார்த்தது ஸோ அவங்க டேரெக்டாக என்ன வரைக்கும் எங்கிட்ட ப்ரொப்போஸ் பண்ணது கிடையாது இப்போ வரைக்குமா இப்போ நார்மலாக ஓகே பட் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்கிறேன் ப்ரொப்போஸ் பண்ணது கிடையாது அவங்க ஃப்ரெண்ட் மூலயமா பென் கொடுத்து அந்த டைம் பார்க்கர் பென் ஃபேமஸில் ஸோ அந்த பார்க்க பிங்க் கலர் பார்க்கர் பென் ஃபோர் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து பேனா கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஓகே பார்க்கர் பெண் கொடுத்து அதுவும் சிஸ்டர்ட்ட சர்ச் சிஸ்டர்ட்ட கொடுத்து சிஸ்டர் வந்து வேற லெவலுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கிடையாது சிஸ்டர் கொடுத்து சிஸ்டர் மூலியமா இங்க வந்துச்சு என்ன சொல்லி கொடுத்தீங்க சிஸ்டர் கிட்ட சொன்னா அவனும் கொடுத்துட்டாங்க என்ன என்ன எல்லாம் பார்க்க வச்ச கேட்டாங்களா அப்படி ஓகே எங்கிட்ட வந்து அவங்க சொல்றப்ப எனக்கு அழுவுறதா சிரிக்கிறதா என்ன ரியாக்ட் பண்றது என்ன அப்ரோச் பண்றது எனக்கு தெரியல பட் அந்த பெண்ணு மட்டும் வாங்கி வச்சு என்ன கிட்ட சிஸ்டர் கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலா நீ ஜானை வந்து லவ் பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லி தான் என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்ரோச்சே கேட்டாங்க நான் எனக்கு ஆக்சுவலி அந்த டைம் என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஏன்னா நாங்கள் அதை பேசிக்கிட்டது கிடையாது ஜஸ்ட்டு பார்க்குறதோட அந்த சண்டேஸில் மட்டும் பார்க்குறதோட அவ்வளோதான் கேட்டோடனே எனக்கு அப்படி ஷாக் ஆகிட்டு நான் பதிலே சொல்லலை நான் இப்படி திரும்பி பார்த்தா அவங்க அந்த பக்கம் ஜென்னலில் நின்றுட்டு பார்த்துட்டு கிராங்கோடு நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் ஓகே அப்புறமா ஒன்றும் சொல்லலை வாங்கி வச்சுட்டு நான் போயிட்டேன் அவங்கள்ட்ட அப்ரோச் பண்ண முடியாதுல்ல ஓகே ஸோ அந்த பெண்ணை வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் வச்சு யோசிச்சிருப்பீங்க இல்லையா நிறைய விஷயம் என்ன யோசிச்சிங்க அந்த டைமிங்கில் ஓகே சொல்லலாமா வேணாமான்ட்டு ஒரு ஒன் வீக் டு டூ வீக்ஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் டைமிங் நான் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறமா சரி ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃப்ரெண்ட் மூலியமாகவே தூதர் மாதிரி அனுப்பியாச்சு அவங்கள்ட்டையும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இருந்து இவங்க எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருந்து அவங்க ஸ்கூல் கொஞ்சம் கிட்டது தான் ஸோ ஈவினிங் வந்து ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓ கிளாக் அவங்களுக்கு ஸ்கூல் முடியும் ஸோ நான் என்னோடய ஸ்கூல் முடிஞ்சு நான் வீட்டில் வந்து பேர்கன்ல நிற்பேன் அப்போ ஒன் ருபி காயின் பூத் இருக்கும் 
இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கூல் முடிச்சு வரப்ப அவங்க மெயின் ரோட்ல இருந்து வந்தாங்கன்னா எங்க வீட்டுல பால்கனில பார்த்தா பக்கத்துலயே ஒன்று பி முத்து இருக்கும் எங்க வீட்டோட கார்னர்லயே ஒன்று பி காயின் இருக்கும் இவங்க ரோட்ல வரப்ப நான் இங்க இருந்து பால்கனில இருந்து ஒரு சைட் பாக்குறதுக்கு தெரியும் அவங்க வராங்கன்ற நோட் பண்ணிடுவேன் சோ வராத நோட் பண்ணிட்டு சைக்கிள் எடுத்துட்டு அப்படியே நான் ரவுண்ட்ஸ் போறது அதே போறது அப்படி நான் கால் கொடுத்துருவேன் மிஸ்ட் கால் கொடுப்பாங்க அந்த 1 2 3 ரிங்கிங் டோன் இருக்குல்ல அப்பவே இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்பவே வந்து ஒன் டைம் வந்து கட் பண்ணிட்டா செகண்ட் டைம் கட் பண்ணிட்டா இவங்க தான் கால் பண்றாங்களோ ரெண்டு வரோம் எங்க அம்மா வரதுக்குள்ள டப்புன் போய் எடுத்து ஓகே சம்டைम्स எங்க அம்மாவ அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க கடுப்பா இருக்கு எங்க அம்மா அட்டெண்ட் பண்ணா அப்ப அவங்க தான் கட் பண்ணுவாங்க சைக்கிள் திருப்பி போய்டும் அப்படியே ஓகே கட் பண்ணிட்டு போய்டுவாங்க சோ அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு வாட்டி இன்சிடென்ட் இருக்கு எங்க அம்மா கே டென்ஷன் ஆகும் யார் வா அடிக்குறது தெரியல நான் அந்த டைம் புக் வச்சிட்டு அப்படியே சைலண்டா உட்கார்ந்து டவுட் எதுவும் வரல அம்மா இல்ல இல்ல அப்ப அதெல்லாம் ரொம்ப நம்பிக்கை நம்ம மேல அதனால டவுட் எல்லாம் வரது கிடையாது எப்படி சொன்னீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட வந்துட்டு நீங்க சொல்லி அனுப்பிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க தூது என்னன்னு சொல்லி அனுப்பீங்க ஜான் கிட்ட சொல்லிடுங்க நான் ஓகே சொல்லிட்டேன் சொல்லிடுங்க இதுதான் இது மட்டும் தான் சொன்னேன் நைஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்க பாத்துக்கிறதுல வந்து நான் டிராயிங் வரைஞ்சு அப்படி பால்கனில இருந்து அப்படி தூக்கி போடுவேன் பிக் பண்ணிப்பாங்க அது மாதிரி ரிங் இப்ப நான் சர்ச் எல்லாம் போனா அந்த ரிங் வாங்குவேன் ரிங் கீ செயின் அந்த மாதிரி வாங்கினா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பாட்ல எங்கேயாவது வச்சிருவேன் அவங்க ஸ்கூல்ல இருந்து போறப்ப அதை அப்படியே எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுக்கறது எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி சர்ப்ரைஸா எங்கேயாவது வச்சு சைலண்டா அப்படியே கொடுத்துருவாங்க விளையாண்டிருக்கீங்க ஓகே ஸோ வேற என்னென்ன ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய ஐடியா கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய மைண்டை வந்து ஐயோ என்ன ஆகுமோடா அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது பேசியிருப்பாங்க இல்லையா அது சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க ஓகே ஆகுமான்னு தெரியாது அது இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளையா இருப்பாங்க நானும் வெள்ளையா தான் இருந்தேன் இங்க நல்லா சைனீஸ் பாட் ஆல் மாதிரி இருப்பாங்க இப்ப கொஞ்சம் கருத்துட்டாங்க அப்ப வந்து நல்லா ஒயிட் போவேன்க்க <laughs> 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 சர்ச்சுக்கு பேக் சைட்லேருந்து நான் வீட்டுக்கு போவேன் இவங்க வந்து சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கே பேக் சைட் நின்றுப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு யாருமே ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடமா இருக்கும் போவாங்க பட் ரொம்ப ஆள் நடமாட்டம் இருக்காது ஸோ அந்த டைம் அங்கே நின்று ஜஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் நின்று பேசிட்டு ஹாய் பாய் சொல்லிட்டு அப்படியே அந்த வேலை தான் இருக்கும் யாராவது வந்துடுவாங்க யாராவது பார்த்துருவாங்க நான் ஃப்ரண்ட்ல போவாங்க அங்க பேக்ல இருந்து வரேன் அப்படியே பேசிக்கிட்டே போயிரோம் யாராவது வந்தாங்கனா அப்படியே சைக்கிள் எடுத்து நான் அப்படியே போயிரோம் ஓகே யார்ட்டயாவது மாட்டிருக்கீங்களா அந்த மாதிரி தெரிஞ்சா நிறைய பேர் மாட்டே ஓகே ஏதாவது தரமான சம்பவம் ஏதாவது சொல்றீங்களா தரமான சம்பவம்னா காலேஜ் படிக்கும் போது நினைக்கிறேன் பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்துட்டு நான் காலேஜ்ல இருந்து ஈவினிங் இருக்கும் டான்ஸ் கிளாஸ் போவாங்க அப்ப வந்துட்டு இருக்கப்ப எங்க அண்ணன் ஃப்ரெண்ட் பார்த்துட்டாங்க ஐயோ பார்த்துட்டேனா உடனே போன் போன் அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எங்க அண்ணன் உடனே <laughs> திருப்பி ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு திரும்பி கால் பண்ணால் அவங்க அப்பா எடுத்துட்டாங்க சரி சும்மா சும்மா கட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு பாய்ஸ் வாய்ஸில் ஏதோ பாய்ஸ் ஓம்பிட்டு கொஞ்சம் டோன் மாற்றி பேசினேன் யாரும் பண்ண நான் கோகுல் பேசுகிறேன் அப்படின்னு ஏமா நீ இப்போ கோகுலம் ஓம்பி ஓகே பொம்பளை பிள்ளை வாய்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லை இல்லை எனக்கு தொண்டை கட்டி இருக்கு ஓ தொண்டை கட்டா எல்லாருக்கும் ஜென் வாய்ஸ் வரும் உங்களுக்கு லேடி வாய்ஸ் வந்துருக்கு ஓகே ஸோ அந்த விஷயத்தில் மாட்டிக்கிட்டா அவங்களுக்கு அப்போவே ஏதோ டவுட் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு மேலே அதே மாதிரி இவங்க போட்டோஸ் வச்சுலாம் மாட்டிருக்காங்க வீட்டில் புக்குக்குள்ள அத்தை வந்து இவங்க பேக் ஆராய்ச்சிட்டே இருப்பாங்க அந்த ஹேபிட்டுக்கு இவங்க ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தாலோ காலேஜ் போயிட்டு வந்தாலுமே வந்து எது கொடுத்தாலும் மாட்டிப்பேன் எது கொடுத்த நான் எது கொடுத்தாலுமே இவங்க மாட்டிப்பாங்க பத்திரப்படுத்த தெரியல உங்களுக்கு உள்ளதான் வச்சிருப்பேன் உள்ளி நோண்டி எடுத்துருவாங்க ஒரு வாட்டி மாட்டிக்கிட்டா எனக்கு தெரியல அவங்க அத்தை சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும் மாட்டிக்கிட்டாங்களா யாரோட யாரோட போட்டோ இது அப்படின்னா தெரியலமா என் ஃப்ரெண்டுட்ட புக்கு கொடுத்து வச்சிருந்தேன் அவன் ஏதோ தங்கச்சி போட்டோ வச்சுட்டா அவங்களை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு டவுட்டு ஸோ அதுல இருந்து அவங்களை நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பி
நான் ஸ்கூல் போகிறப்ப இவங்க வீடு ரோட் க்ராஸ் பண்ணி தான் போகணும் மெயின் ரோடை ஸோ அப்போது நான் வந்து வீட்டிலேருந்து கிளம்புறப்ப ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுத்துருவேன் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கரெக்டாக இவங்க காலேஜ் போவாங்க அப்போ நான் டுவெல்த் படிக்கிறப்ப இவங்க காலேஜ் போயிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இவங்க அந்த டைம் கரெக்டாக அந்த டைமிங்க்கு வந்து கிளம்பி மெயின் ரோட் அவங்க ஸ்டாப்க்கு வந்து நின்றுவாங்க நான் ஆட்டோவில் போகிறப்ப அப்படியே ஒரு அப்படியே போயிடுது அதுலேயும் மாட்டிக்கிட்டாங்க ஒரு வாட்டி அப்பா பின்னாடி பின்னாடி வந்துட்டாங்க யூஸ்வலாக மாமா அத்தை யாராக வந்தால் இவங்க ஸ்டாப்பில் நிற்க நிற்பாங்களாம் அன்னைக்கு பார்த்துட்டு யாரையும் வர வேணா வர வேணான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இவங்க மட்டும் நைஸாக இருந்திருக்காங்க அத்தைக்கு டவுட் வந்துருச்சு சும்மா இருந்தால் கூட வேணா திருட்டு வேணா காதுக்கு <laughs> வந்துரும் <laughs> 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 அப்படி இப்படி இந்த அரசு புரசுலாம் வந்துடும் காதுக்கு அதனால அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனா பெருசா பண்ணாம இருந்துட்டாங்க ஓகே ஸோ நீங்க வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லியிருப்பீங்க இல்லையா ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருச்சு பட் கண்டி எங்க வீட்டில் சைட் தெரியல இவங்க மட்டும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்போ யார் வீட்டில் ஓப்பன் பண்ணீங்க எனக்குறப்பாங்க <laughs> 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 அப்பா இறந்துட்டாங்களாமே நீ வரி பண்ணிக்காத நான் இனிமோ நான் அப்பா பிளேஸில் நான் ஒன்று இருந்து நான் பார்த்துப்பேன் அப்படின் சொன்னால் ஸோ அப்பா ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்துச்சு சரி அது விளாட்டாக ஆரம்பித்த ஒரு லவ் ஸ்டோரி வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹோப்பாக நம்மளுக்கு இருக்கிறப்ப வந்து ரொம்ப ஹோப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சரி ஓகே அப்படின்ட்டு தொடர்ந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு அது அப்படியே ட்ராவல் ஆகி காலேஜ் லைஃப் அப்படியே ஃபேமிலி ஃபஸ்ட்டு நோ போயிட்டுருக்கு நைஸ் ஸோ உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு எப்படி வந்து சொன்னீங்க ரெஜியை அவங்களுக்கு தெரியும் ஃபோட்டோ எல்லாமே பார்த்துட்டாங்க அவங்களுக்கு அப்படியே நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்களே பொண்ணு எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு போகிற வாட்டியும் சொன்னாங்க இந்த பொஞ்சு பொண்ணு மூஞ்சு நல்லா இல்லைடா அப்பாவுக்கு பிடிக்காது நாங்க அப்பாவுக்கு ஏன் பிடிக்கணும் எனக்கு தானே பிடிக்கணும் ஓகே இது ஆமாம் இது அத்தை அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க பொண்ணு மூஞ்சே சரியில்லை மூஞ்செல்லாம் புள்ளி புள்ளியாக இருக்கே அப்பாவுக்கு பிடிக்கலாம் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த டைம் ஆஃப் வந்து ஃபுல்லாக பிம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்பாவுக்கு பிடிக்கலடா அந்த பொண்ணு அப்பாவுக்கு ஏன் பிடிக்கல எனக்கு தானே பிடிக்கலாம் நான் தானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்படியே ஓகே சொல்லிட்டாங்க அவங்களும் <laughs> 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 இவங்க கண்ணு குட்டியா இருக்கா சோ அதனால வந்து பாக்குறப்ப குரு குரு குருன்னு பாக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எல்லாருக்குமே அது இருக்கும் நார்மலா யூஸ்வலா பார்த்தாலே வந்து முறைச்சு பாக்குற மாதிரிதான் இருக்கும் இவங்க சோ எங்க அம்மாவுக்கு வந்து இவங்க நம்ம பொண்ணை குரு குருன்னு பாக்குறோம் பார்வையே சரியில்லையே சரியில்லையே அப்படின்ட்டு எங்க அம்மா அப்படியே பாத்துக்கிட்டே போயிடுவாங்க ஒன்ஸ் அந்த கீழ் வீட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு வரப்ப எங்க அம்மா வந்து கேட்க ஏய் இந்த சர்ச்சில் இருக்க பையன் எதுக்கு கீழே வந்து நிற்கிறேன்
வேற என்ன பண்ண முடியும் கரெக்ட் தான் அப்படிமா இப்படிமான்ட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்மூத் ஸ்மூத்தாக அப்படியே நல்லவங்க மாதிரி அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்து அப்புறமா கம்ப்யூட்டர் சொல்லி கொடுக்க வருவாங்க வீட்டுக்கு ஐ மீன் அந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அந்த ப்ரோக்ராம் நான் டுவெல்த்துன்றதுனால இவங்க ஆல்ரெடி அந்த கம்ப்யூட்டர் சிஎஸ் தான் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் வந்து அதை சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்கள பிஹேவ் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து என்ன ஃபீல் ஆனிச்சுன்னா இவனுக்கு கொடுத்தா என் பொண்ணை நான் பத்திரமா பார்த்துப்பாங்க ஏன்னா எங்கள் அப்பாவோட சில கேரக்டர்ஸ் வந்து இவங்க மூலியமா எங்கள் அம்மா பார்த்தாங்க வே ஆஃப் டாக்கிங்கோ இல்லை வே ஆஃப் பிஹேவ் பண்ணுறதோ ஒரு சில விஷயம்லாம் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து இவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு செய்யணும் போகணும் அப்படின்றது வந்து இவங்களுக்கு அந்த ஹேபிட் ரொம்ப அதிகம் இந்த கைக்கு செஞ்சால் இந்த கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்ற நினைக்கிற ஒரு ஹேபிட் அவங்களுக்கு ஸோ அது எங்கள் அப்பாவுக்கு இருக்கிறக்கணும் சேம் சேம் ஆஸ் வந்து இவங்களுக்கு அந்த ஹேபிட் இருந்ததுனால எங்கள் அம்மாவுக்கு அந்த சின்ன விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்துச்சு பட் ஆனால் ஓப்பன் பண்ணலை லவ் பண்ணுறோன்றது ஓப்பன் பண்ணல நான் கரெக்டாக பப்ளிக் எக்ஸாம் நாளைக்கு எக்ஸாம்னா இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் எங்கள் அம்மாட்ட நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரிம்மா அப்படின்னு எங்கள் அம்மா அதை யோசித்தாங்க தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறது எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியல சரி ஓகே நான் இந்த மாதிரி லவ் பண்ணுறேம்மா அவங்க வீட்டுக்கு தெரியும் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியுங்க நான் கிட்டே பேசியிருக்காங்க இத்தனை வருஷமாக லவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் அவங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இங்கே வேறு இடத்துல எங்கேயோ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நான் வேறு ஊருக்கோ வேறு எங்கேயோ நான் டிஸ்டன்ஸ் போயிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்கள் கூட இருக்க முடியாதனால நான் இங்கே கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் நான் பக்கத்தில் இருப்போம் உங்களை நான் பார்ப்பேன் போகிறதுக்கு வரத்துக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் எங்கள் அம்மாட்ட கொஞ்சம் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப அப்ரோச் பண்ணேன் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக அப்ரோச் பண்ணேன் ஸோ அது எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்ததுனே ஓகே பார்ப்போம் படித்து முடி எக்ஸாம்ஸ் முடி எவ்வளோ தூரம் போதுன்னு பார்ப்போம் ஃப்யூச்சரில் எப்படி போகுதுன்னா பார்த்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்மூத்தாக எங்கள் அம்மா ஹேண்டில் பண்ணாங்க அந்த டைம் மட்டும் சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அது அப்படியே ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருந்துச்சு அவங்க வீட்டில் பார்க்குறது எங்கள் அம்மாட்ட பேசுறது சின்ன சின்னதாக அது தான் அக்செப்ட் ஆகிடுச்சுல சொல்லிட்டோம்ல அதனால் சின்ன சின்னதாக சர்ச்சில் பார்த்துக்கிறது பேசிக்கிறது அம்மா ஏதாவது செஞ்சு ஸ்வீட்ஸோ ஏதாவது குக்கிங் பிரியாணி அந்த பிரியாணினா இவங்களோட ஃபேவரெட்டு ஸோ அதனால் பிரியாணி செஞ்சு அக்கேஷனலாக ஏதோ கொடுக்குறது அவங்க வீட்டுக்கு கொடுக்குறது அந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு எங்கள் வீட்டுக்கு அந்த வீட்டுக்கும் ஸோ அது அப்படியே ட்ராவல் ஆனிச்சு ஸோ உங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் போய் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் சொல்லிக் கொடுக்க போனீங்க பட் எல்லாம் பிளான் பண்ணிங்களா ஏன்னா அவங்க அம்மா கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணும் நம்ம பார்த்தாலே முறைக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த டேம்ல பார்த்தா முறைச்சிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்துச்சு இன்னும் ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கும்போது சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கும் ஒரு ஹோப்பு வந்துச்சு அது அப்படியே ட்ராவல் எங்களுக்கே தெரியல அது அப்படியே ஒரு மாதிரி ட்ராவல் ஆகி வந்துட்டு பொம்பளை பிள்ளை இருந்தாலும் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கதா செய்வோம் போகிறப்ப வரப்ப அந்த மாதிரி நிறைய வரும் நான் எங்கே போனாலும் ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்துடும் ஸோ அதை ஷார்ட் அவுட் பண்ண ஃபுல்லாக இவங்க தான் பேக் போனாக இருந்தால் அப்போவே ஸ்கூல்ஸ் பீரியட்லேருந்து காலேஜ்லேருந்து இவங்க தான் ஃபுல்லாக எந்த இஷ்யூவாக இருந்தாலும் சொன்னோன்னா இவங்க தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு அந்த ஒரு ஹோப் இருந்துச்சு அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாலும் என்னை பார்க்க வந்தால் எங்கள் என்னை ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க வரமாட்டாங்க நேராக எங்கள் அம்மா தான் தேடி போவாங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 ஸோ ரெண்டு பேரோட ஃபேமிலியும் பேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா அப்பா அப்படின்னு ஸோ என்னென்ன மொமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்து ரசிச்சிங்க நாங்கள் ரசிச்சதுன்னா அதில் இருந்து நாங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வெளில சுற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஓகே அது பிக்கப் அதுக்கப்புறம் நான் காலேஜ் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதனால் காலேஜ்லேருந்து வீட்டுக்கு பிக்கப்பு ஈவினிங் கொஞ்சம் டைம் ஆனிச்சுன்னா எங்கேயாவது நாங்கள் கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போய் ஏதாவது காஃபி காஃபி டேயில் காஃபி குடிக்கிறது அப்போ எங்கள் ஏரியாவில் காஃபி டே இருக்கும் பட் பைபாஸில் இருக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஸோ அங்கே போய் காஃபி குடிச்சிட்டு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு அப்படியே ட்ராவல் ஆகி வர்றது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்பிக்கை வந்துச்சுனால நம்பி அனுப்பிச்சிடுவாங்க கூட எங்கேனாலுமே நீங்கள் போ
இங்கே இவங்க இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபோட்டோஸ் காட்டி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கோவில் இருக்கனால வரன் வந்துகிட்டே இருக்கும் நிறைய வரன் வர ஆரம்பிச்சிட்டு கனடா ஆஸ்திரேலியா கனடா அந்த மாதிரி ஐயோ ஓகே அப்பளோ உங்களுக்கு வைத்தர புள்ளியா இருக்கு ஐயோ கனடா புள்ளியா வீட்டுலாம் <laughs> 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 மாப்பிள்ளை <laughs> அந்த அந்த சீன் அப்பதான் பொண்ணு மாப்பிள்ள நின்னு வெக்கப்பட்டுட்டு ஒளிஞ்சு நின்னு பாக்குற சீனு ஆனா புதுசா பாக்குற மாதிரியே ஆனா சிரிப்பு வந்திருக்குமே உள்ளுக்குள்ள பயங்கரமா எனக்கு எல்லாம் சரியான இல்ல அந்த அந்த டைம் ஆஃப் மூமெண்ட் வந்து அந்த டைம் மட்டும் தான் நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும் சோ அத வந்து மிஸ் பண்ணிட கூடாதுன்னு அந்த அந்த டைம்ல என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து நான் ஃபீல் பண்ணாது சோ இவங்க வந்து ப்ளூ ஷர்ட் போட்டு அந்த ஹால்ல ஷேர்ல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க நான் வந்து எல்லோ சாரி கட்டியிருந்தேன் சோ அது வந்து கதவொலியா அவங்க அவங்க அந்த அந்த டீடைல்ஸ் பேசுவாங்கல்ல சோ அப்ப வந்து எட்டி எட்டி பாக்குற மாதிரி அந்த ஒரு சைட் சீனிங் அது அது அந்த மூமெண்ட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சோ அதை நான் மிஸ் பண்ணிட கூடாதுன்றதுனால அவங்க வீட்டுல ஒண்ணு சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க பொண்ணுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது காலேஜ் விட்டா வீடு வீடு விட்டா காலேஜ் தான்ப்பா நாளைக்கு தெரிஞ்சா அப்புறம் நல்லா இருக்கு அதுல இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இல்ல இங்க அக்செப்ட் பண்ணாம போய்டோம் ஏனா அந்த டைம் உங்களுக்கு ஜாப் கிடையாது அப்பதா காலேஜ் முடிச்சாங்க காலேஜ் முடிச்ச கடை ஃபைனான்ஸ் எல்லா फ्रेंड्सோட சேர்ந்து ஃபைனான்ஸ்ல என்டர் ஆயிட்டாங்க சரி ஓகே ஃபைனான்ஸ்ல போனா உங்களுக்கு வந்து தஞ்சாவூர்ட்டு போக மனசு கிடையாது வேற வெளியில போய் வேல பாக்கவும் மனசு கிடையாது என்ன என்னைய விட்டு போக முடியாத ஃபேமிலி விட்டு போக கூடாது ஊரே விட்டு போக கூடாது சோ அதனால என்ன பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சும்மா கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டோட போய் 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 அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ பெருசாக வந்து இன்கம் பேசஸ் ரொம்ப இருக்காது அதனால் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு வெளியில் யார் கேட்டாலும் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணாங்கன்னா ஃபினான்ஸ்னு சொல்ல நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து யோசிச்சுட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் வீட்லேயும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்ரோச் பண்ணி சரி ஓகே இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆமாம் விட்டுட்டானா இனிமேல் சரி வராது எங்கெங்க கூட்டு போகலாம் அப்பா டேரா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க வந்து என்னோட காலேஜ்ல வந்து மாமாவோட ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு வந்து காலேஜ் படிக்கறாங்க சோ இவங்க பிக் அப் பண்ண என்ன வரப்ப வந்து அவங்க அவங்க பொண்ணு பிக் அப் பண்ண வருவாங்க சோ வந்து அதுல பார்த்துட்டு போய் உங்க பையனை இந்த காலேஜ்ல வெல்ல வாசல்ல பார்த்தேன் 3 மணில இருந்து நிக்கறா போல காலேஜ் வாசல்ல 3 மணிக்கு வர சொன்னா நான் அதான் கருத்துட்டேன் 3 மணிக்கு போனா 4 மணிக்கு தான் வருவா இல்ல ஆமா நான் வந்து வெயிட் பண்ண கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க அதனால இவங்க என்ன பண்ணா ப்ரீவியஸ் ஹாஃப் அன் அவர் ஒரு அவர் பிஃபோராவே வந்து நீங்க தான முன்னாடியே போயிருக்கீங்க அவங்களுக்கு கூட சொல்ல கூடாது அதனால இவங்க வந்து வெயிட் பண்ணி நிப்பாங்க எனக்கு அது அந்த வெயில் 3 மணி வெயில் ஷார்ப்பா சம் டைம்ஸ் வந்து 1 1/2 மணிக்கு காலேஜ் முடியும் பிஃபோராவே வந்துருவாங்க 12 12 மணி உச்சி வெயில நிப்பாங்க பாவமா இருக்குல உங்களுக்கு வேற என்ன பண்றது காலேஜ் விடலையே ஓகே சோ அதனால வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சோ அப்ப வந்து பாத்துட்டு பாத்துட்டு மாமா கிட்ட போய் சொல்லிடுவாங்க அவங்க சோ அத டெய்லி யாராவது சொல்லிடுவாங்க அவரே செலிச்சிட்டே அவன் ஏதோ பண்ணிட்டு போறான் போங்கடா அங்கட்டு வரல அடுத்து யாராவது இருப்பா பாத்து அத நான் சரி போ انا கடவச்சிருக்கதனால யாராவது சொல்லிட்டே தான் இருப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு 4 5 பேர் வந்து சொல்லிடுவாங்க 
அப்ப வந்து வீட்ல சொல்லிருக்காங்க அடே கொஞ்சம் அடக்கி வாசிப்பா அப்படின்னு எதாவது சொல்லிருக்காங்களா இல்ல சொன்னது இல்ல அந்த அளவுக்கு எதுவும் சொன்னது கிடையாது நேரா வராது அம்மா மூலமா வரும் அந்த அப்பா டைரக்ட் அப்ரோச் கிடையாது அப்பா கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க அதனால எதுவும் டைரக்ட் அப்பா இது பேசினாலும் வாய் தரக்க மாட்டாங்க அதனால இத அதனால அப்ரோச் அம்மா கிட்ட போய் அம்மா கிட்ட இருந்து தான் உங்களுக்கு வரும் ஓகே கியூட்டா இருக்கு பட் இப்போ வந்து அம்மா வந்து நிறைய அலைன்ஸ் வந்து வந்தது அதை தாண்டி வந்து அவங்களை தான் ஜானவர்களை தான் தேர்ந்தெடுத்தாங்க ஆனா ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏன் நல்ல மாப்பிள்ள வரும்போது ஏன் அப்படின்ற கேள்வி கண்டிப்பா இருக்கும் லவ் மேரேஜ்ன்றும் தெரியாது அம்மா எப்படி சமாளிச்சாங்க ஆக்சுவலி அந்த சுச்சுவேஷனை அம்மா வந்து அந்த டைம் வந்து இல்ல சர்ச்சில் நல்ல ஃபேமிலி பொண்ணை வந்து நல்ல ஃபேமிலியில் தான் நான் கொடுக்கணும் வெளியில் எங்கேயாவது நான் கொடுத்துட்டு பொண்ணு எப்படி கஷ்டப்படுறாளோ என்ன பண்ணுறா எது பண்ணுறாளோன்ட்டு நான் நல்லா பார்க்க முடியாது எதாக இருந்தாலும் பக்கத்துலேயே இருக்கட்டும் எனக்கும் துணையாகவும் இருக்கும் என் இதுக்கு மேலே வந்து எனக்கு துணைக்கு யாரும் கிடையாதுன்னா அம்மா நான் மட்டும்தான் அந்த வீட்டில் அண்ணா இருந்தால் அவனுக்கும் அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் ஆனிச்சா அவங்களும் எப்படியும் அவங்க லைஃப் பார்க்க அண்ணனா ஓன் பிரதர் கிடையாது ஸோ இப்போ மாமா பையன் தான் ஸோ அவங்க அவங்க லைஃப் பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து இப்போ அம்மா செப்பரேட் ஆகிடுவாங்களோ அப்படின்ற பயம் அம்மாவுக்கு இருக்கும் அதனால் என் பொண்ணு என் பக்கத்துலேயே இருக்கட்டும் எந்த நல்ல எனக்கு <laughs> 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 டாடா கம்பெனியில் ஆஃபர் லெட்டர் வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் நான் போகிற பிளானில் தான் இருந்தேன் அங்கே இருக்கு அங்கே ஏன்னா பிபி முடிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டிகிரி பண்ணலாமான்னு இருந்தப்ப வந்து இல்லை ஓகே அதனால் கரஸில் பார்த்துக்கலாம் சரி ஜாப் கிடச்சிருச்சு சென்னையில் கிடச்சிருச்சு சரி போவோம் ஃபேமிலி பார்க்கணும் என்ன தான் இந்த இப்போ நான் அம்மா பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து வந்துருச்சு சரி ஓகே மூவ் ஆன் பண்ணுவோன்ட்டு எல்லாமே பிளான்லாம் பண்ணிட்டோம் பட் ஆஃபர் லெட்டர் கைக்கு வந்துருச்சு பட் ஆஃபரிங் வந்து அவங்க காலர் கால் அவுட் பண்ணுறப்ப தான் நம்ம போய் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ அது அதுக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆகும் இவங்க வந்து அவங்க இவங்களுக்கு மனசே இல்லை என்னை வந்து ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ண அவனுக்கு நாய்க்குட்டி தான் வாங்கி தரேன் நீ போவாது ஊனை குட்டி வாங்கி தரேன் நீ போவாது அந்த மாதிரி என்னென்னோ சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க பட் ஃபேமிலியை யோசிக்கணும்ல ஸோ அதனால் வந்து இது பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் அந்த டைம் ஆஃப் பேரில் தான் அந்த நுங்கபாக்கம் அந்த ஸ்வாதி இஷ்யூஸ் நடந்துச்சு இல்லை ஸோ அப்போ வந்து எனக்குள்ளே ஒரு பயம் வந்துச்சு எங்கள் அம்மாக்குள்ள ஒரு பயம் வந்துச்சு மேபி ஏதோ இஷ்யூ ஆகிடுமோ அப்படின்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் மைண்டில் போட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் ஸோ யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் சரி போகலாமா வேணாமா சில நம்ம பேசாமல் செகண்ட் டிகிரி டிகிரியே பண்ண ஆரம்பி போஸ்ட் டிகிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் சரி ஃபைனலாக ஒரு டே ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டேன் நைட்டு ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக்கோ ஒன் ஓ கிளாக் சம்திங் இருக்கும் எங்கள் அம்மாலாம் தூங்கிட்டாங்க திடீர்னு ஏஞ்சி உட்காந்து நான் அழுவ ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு பயம் வந்துச்சு எனக்கு மனசுக்குள்ளே எங்கே நம்ம பிரிஞ்சிருவோமோ ஏன்னா இத்தனை வருஷம் இல்லை ஸோ பிரிஞ்சிருவோமோ அப்படின்ட்டு ஒரு பயம் ஸோ ஏன் சொக்காந்து எங்கள் அம்மா தூங்குறவங்களை எழுப்பியம்மா நான் போகலம்மா நான் வந்து நான் இங்கேயே எம்பிஏ பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே போவோம் மனசு வரல முடிச்சிடுறேன் நான் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜாப் கிடச்சா நான் பார்க்குறேன் இங்கேயே இருக்க அப்படின்னு சொன்னால் சரி ஓகே எங்கள் அம்மா அதுக்கும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க உன்னோட இஷ்டம் தான் நான் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நிற்க போகிறது இல்லை அப்படின்ட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்க சொன்னால் அப்போ தான் இவங்க உயிர் மிச்சம் வந்துச்சு ஓகே என்ன நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தீங்க அந்த டைமிங்கில் ஐயோயோ அப்படின்னு அப்போ வந்துச்சு அந்த டைமில் தான் அலையன்ஸும் வந்துகிட்டு இருந்துச்சு நடந்து முடிஞ்சு நிச்சயம் பண்ணலாம் வீட்டுல வந்து பூலாம் வச்சுட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணி ம ஹால்லாம் புக் பண்ணி எல்லா ப்ராசஸும் பண்ண ஆரம்பித்தோம் பார்த்துட்டே இருந்தேன் இன்னும் ரெசிபி போட்டாலாம் போவாது வேறு எதாவது பண்ணணும் சீக்கிரமாக லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது போவாது அடுத்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ரெண்டு மூணு பண்ணோம் கொஞ்சம் கிளிக் ஆச்சு சரி இதுலேயே போயிடுவோம் வீடியோ பண்ணோம் நாங்கள் ஷார்ட்ஸ் தான் பண்ணோம் இவங்க அப்போ தான் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தேன் டியர் அப்பா அண்ட் அம்மா திஸ் இஸ் மை டைம் to give you back ananyas nana nani homes a paradise for senior citizens